gracias. Eh, antes de comenzar, quería agradecer a la Secretaría de Graduados, a Rubén Arena, y al Departamento de Tributación por la oportunidad de participar en este eh, encuentro. Les cuento que yo lo voy a hablar de la ley de moratoria, de extensión de la moratoria, que fue recientemente aprobada por este, la Cámara de Senadores. Sabemos que, bueno, la ley eh, en realidad fue, eh, el proyecto tuvo media sanción en la Cámara de Diputados el 31 de julio y el pasado 13 de agosto fue aprobada sin modificaciones en la Cámara de Senadores. Sabemos que esto es una modificación de la moratoria que está actualmente vigente, que conocemos como moratoria PYME. Entonces, en el temario que voy a desarrollar, yo me detuve a analizar exclusivamente aquellas cuestiones que tienen que ver con modificaciones a la norma que está vigente en la actualidad. ¿sí? Todos sabemos que hasta el 31 de agosto hay tiempo para adherir a la moratoria PYME tal como la conocemos y de, que está en vigencia desde principios de este año. Entonces, ¿cuáles son los puntos que vamos a considerar? las cuestiones que tienen que ver con el plazo de adhesión, las obligaciones que serán susceptibles de regularizar, quiénes son los contribuyentes que van a poder acceder y la cantidad de cuotas y condiciones de caducidad, que ese es un aspecto bastante relevante porque tiene cambios significativos respecto de lo que es el régimen anterior. Finalmente vamos a ver el concepto de contribuyentes cumplidores, que es una incorporación que tiene el texto actual. Bueno, entonces, vamos a empezar por los puntos. La moratoria PYME, entonces, incorporó, o mejor dicho, permitía incorporar obligaciones tributarias vencidas al 30 de noviembre de 2019. Esta moratoria extendida va a permitir incorporar obligaciones vencidas al 31 de julio. Acá, tenemos un aspecto relevante porque esta extensión del plazo lo que va a permitir es incorporar todas aquellas deudas que se hayan podido producir como consecuencia del de aislamiento preventivo. Sí, o sea, todo el plazo de, de, de cuarentena y de distanciamiento social van a quedar comprendidos dentro de este nuevo régimen. La adhesión de la moratoria PYME va a ser hasta el 31 de agosto y la adhesión de la moratoria extendida hasta el 31 de octubre. ¿Quiénes son los sujetos que van a estar comprendidos en este régimen? Bueno, acá vamos a hacer una distinción, porque las micro, pequeñas y medianas empresas y las entidades sin fines de lucro ya estaban comprendidas en lo que es la moratoria actual. Se incorporan organizaciones comunitarias inscriptas como fundaciones, asociaciones civiles o simples asociaciones. En realidad también estaban dentro del de concepto de entidades sin fines de lucro, con lo cual hasta el momento no hay cambios. O sea, estos sujetos que vemos en esta primera pantalla son exactamente los mismos que ya estaban incorporados en el anterior. ¿Quiénes son los que se incorporan como novedad? Bueno, en realidad acá... Una distinción al primer punto que habla de entidades ¿sí? con reconocimiento municipal, porque si nosotros recordamos cómo funcionaba o cómo funciona la moratoria actual, decía que las entidades sin fines de lucro que no estuvieran tipificadas en aquellos eh, rubros que estaban contemplados en la resolución, iban a poder solicitar a la Administración Federal, en la dependencia en la que estuvieran inscritos, la adhesión para que fueran reconocidas como entidades sin fines de lucro. Entonces, en este caso, lo que se hace es directamente agregar a través del texto legal a otros sujetos que probablemente si hubieran hecho o si hicieran la, el trámite, bueno, ahora en esta situación particular sería de manera virtual de adhesión, podrían haber quedado comprendidos. Sí, pero mediante un trámite previo ante la Administración Federal. Ahora ya estarían comprendidos de pleno derecho porque están taxativamente mencionados en el texto legal. ¿sí? Entonces, 
son entidades con reconocimiento municipal que deben reunir dos requisitos. Poseer domicilio en el país, al igual que sus directivos. No perseguir fines de lucro de ningún tipo, si ya sea en forma directa o indirecta. Y desarrollar programas de promoción y protección de derechos sociales. ¿sí? O sea, que en realidad la promoción de actividad social. En ese caso, si cumplieran con todos esos requisitos, ahora van a estar incorporados de pleno derecho. ¿Quiénes más? Personas humanas y sucesiones indivisas, consideradas pequeños contribuyentes según la reglamentación de la FIP. Entonces aquí, entiendo que no hablamos de pequeños contribuyentes tal como los conocemos aquellos que están adheridos al régimen simplificado o monotributista, sino que podrían entrar otro universo de contribuyentes, en principio aquellos que no serían monotributistas o que no son entidades sin fines de lucro, pero que para estar dentro de este concepto deberán cumplir con, la, con lo que establezca la reglamentación de AFIP, que obviamente todavía no contamos con esa norma. Entonces veremos según qué parámetros categorizarán a estos contribuyentes de forma tal de que puedan ser adheridos de acuerdo a lo que establezca la reglamentación. Y después a todo el resto, o sea, los menciono como resto de contribuyentes porque serían todos aquellos que no están en ninguno de estos universos particulares y que también podrían adherir al régimen porque el principio general es que todos pueden acceder a la moratoria. Veremos que hay algunas limitaciones en determinados casos, pero la regla general es que todos están comprendidos. Y la excepción va a ser que, según el universo de contribuyente de que se trate, deberá cumplir con determinados requisitos para poder acceder. Entonces, van a ver en el texto legal que habla de sujetos excluidos. ¿Quiénes son los que van a estar excluidos? Van a ser personas humanas, sucesiones indivisas y personas jurídicas que... Tienen que cumplir con dos requisitos. Uno, que no revistan la condición ni de PYME, ni de entidad sin fines de lucro, ni de pequeño contribuyente. Y a la vez que posean activos financieros situados en el exterior. Si cumple con esos dos requisitos, va a quedar excluido de la posibilidad de acceder al régimen de regularización. Excepto que repatriara. Si en el caso de que cumpliera con el requisito de la repatriación, entonces va a quedar incorporado. Les decía antes que todos están comprendidos y que algunos van a tener que cumplir determinados requisitos. Bueno, entonces, eh, volviendo a ese concepto y aclarando un poco más el panorama con esto que, que estamos eh, analizando en este momento, entonces digo, bueno, aquellos que tienen... O sea, que no son ni PYME, ni pequeño contribuyente, ni entidad sin fines de lucro y a la vez poseen activos financieros en el exterior, la única posibilidad que tienen de poder acceder es a través de la repatriación. La repatriación es lo mismo que el concepto de repatriación que tenemos para la ley de bienes personales. ¿sí? Pero en este caso el porcentaje se incrementa. Van a tener que repatriar por lo menos el 30% del producido de la realización de activos financieros, en un plazo que va a ser de 60 días corridos contados desde el momento que adhieran al régimen y según las disposiciones que al defecto establezca la, la Administración Federal. Obviamente que todavía no contamos con esa normativa, con lo cual no sabemos cuáles son los requisitos, plazos y condiciones que se van a establecer a efectos de cumplir con la repatriación, pero sí sabemos que aquellos que estén interesados en acceder a este régimen van a tener que cumplir con esta, esta condición de repatriar en el caso de que tuvieran activos financieros en el exterior. La norma aclara que en el caso de personas jurídicas la condición se va a aplicar para los socios y accionistas, ya sea en forma directa o indirecta, que posean un porcentaje que no resulte inferior al 30% del capital. ¿Sí? Y además aclara que en el concepto de persona jurídica comprende a otros tipos de entes que por ahí no están dentro del de concepto que nosotros conocemos de persona jurídica porque no tienen esa, o sea, no están dentro de la ley general de sociedades y no tienen esa figura o no tienen esa tipificación legal. 
Sin embargo, son sujetos realizadores de hecho imponible y por lo tanto son sujetos que pueden tener deudas tributarias. Entonces, para poder acceder a la regularización de esas deudas tributarias, deberán cumplir con este requisito también porque los van a englobar dentro del concepto de persona jurídica. Entonces, la ley dice, comprende a uniones transitorias, agrupamientos de colaboración empresaria, consorcios de cooperación y otros, ¿sí? inclusive fideicomisos, habla de entes colectivos ¿sí? en general. Entonces, Tengamos en cuenta que si yo tengo un sujeto que no está dentro de aquellos que se tipifican en la Ley General de Sociedades, pero es realizador de hecho imponible, va a tener que cumplir con este requisito de, re de repatriación porque quedó comprendido dentro del concepto de persona jurídica según la disposición particular de esta norma. Acá lo que hice fue refrescar o, o volver a recordar cuál es el concepto de activo financiero situado en el exterior, que no, es ni más ni menos que aquel que está en el, la nueva redacción del artículo 25 de la ley de bienes personales. Sí, o sea, todo lo que sea tenencias bancarias, créditos, derechos, títulos o cualquier tipo de instrumento financiero que esté situado en el exterior va a quedar comprendido dentro del concepto. Muy importante que en el, en el último punto de la, de, de la norma dice, y toda otra especie ¿sí? que pueda prever la reglamentación. O sea que más allá de aquellos que están específicamente tipificados en esos puntos que están acá, en el, tienen disponible en este material, podrán también quedar comprendidos aquellos que por norma reglamentaria se definan como activos financieros situados en el exterior. Recordemos que esto es al solo efecto de determinar cuál va a ser el porcentaje que van a tener que repatriar aquellos que tengan bienes en el exterior y que estén interesados en acceder a este régimen de regularización. ¿Cuál es otra de las novedades que tiene esta nueva ley? Por un lado se incorporan obligaciones. Obligaciones que en el régimen actualmente vigente estaban taxativamente excluidas. Tienen que ver con, en, en el primer punto, obligaciones vinculadas con regímenes de promoción. No solo la obligación en sí, sino también aquellas deudas que pudieran resultar del decaimiento del beneficio. ¿Sí? ¿Qué se incorpora? Impuestos internos, impuestos a los combustibles líquidos, dióxido de carbono, gas natural, gasoil, gas licuado y el fondo hídrico de infraestructura. También el impuesto específico a la realización de apuestas. Todos ellos específicamente excluidos anteriormente. ¿Qué efectos produce la incorporación en este régimen? Acá no tenemos demasiadas modificaciones respecto de lo que ya está vigente. ¿Qué es lo que cambia a partir de ahora? Bueno, el primer punto, el que tiene que ver con la extinción de la acción penal. La norma nueva trae un agregado que dice que aquellos contribuyentes que cancelen la deuda, ya sea mediante un pago de contado, mediante un plan de facilidades o por compensación con otros créditos que tengan a favor, siempre que lo hagan con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley modificatoria, van a quedar eh, eximidos de la acción penal. Sí, porque esta acción de haber cancelado la deuda extingue la acción penal. Y también incluye obligaciones inherentes al régimen nacional de obras sociales. Esta disposición es nueva y está agregada a partir de este texto modificatorio. ¿sí? En el caso anterior este, no, no estaba previsto que la cancelación total extinguiera la acción penal, an con anterioridad a la vigencia. ¿sí? Y después tenemos las condonaciones y las liberaciones que en realidad siguen estando, ¿sí? o sea, seguimos teniendo la liberación de todas las multas que no se encuentren firmes, pero la fecha de corte anterior era el 30 de noviembre y ahora se extiende al 31 de julio. Así que eso solamente sería la modificación importante. Y después tengamos en cuenta otros dos aspectos en cuanto a esto. Los intereses resarcitorios y punitorios sabemos que según la fecha 
de la, de, o mejor dicho, del periodo fiscal que data esa deuda, van a tener un porcentaje de reducción. ¿sí? Acuérdense que en esta, esta moratoria no tiene una eximisión total de los intereses, sino que tiene un porcentual del capital adeudado y el porcentaje es mayor cuando más antigua es la deuda. Eso se mantiene exactamente igual, lo único que modifica es en el primer punto que habla de los periodos fiscales 2018 y 2019, que incluye hasta el 31 de julio de 2020 las deudas vencidas. ¿Sí? O sea que incorpora un poquito más que lo que teníamos en el, en el régimen anterior. Y en cuanto a, eh, más allá de que bueno, acá habla de la cantidad de cuotas, pero una aclaración más respecto de las condonaciones, Recordemos que el régimen prevé la condonación de los intereses resarcitorios de las deudas que se hubieran cancelado este, con anterioridad a la vigencia de la norma. Eso aplicaba exclusivamente para aquellos que tuvieran la condición de PYME. De hecho, en su momento se había hecho esa consulta a la Administración Federal y respondieron que solo podían acceder a ese beneficio los que tuvieran vigente el certificado de PYME al momento de generarse esa condonación, que esa condonación era de pleno derecho porque no había que hacer ningún trámite para solicitarlo. Entonces, ¿ahora qué cambia? Que hay un montón de otros contribuyentes que podrían quedar comprendidos en el régimen. No tenemos aclaraciones en cuanto a la reglamentación, cómo va a funcionar. Entiendo, o pienso, en realidad esto es una opinión personal, que todos los contribuyentes que estén en condiciones de acceder a la, al régimen van a poder beneficiarse con esta condonación de los intereses resarcitorios. O sea, tendría que darse que al momento de entrar en vigencia de esta norma modificatoria, hubieran cancelado la totalidad del capital y que este, estén en condiciones de acceder. Entonces, me, me parece que aquellos que tengan activos financieros en el exterior y que decidan no repatriar porque no van a, a ingresar al régimen, no estarían beneficiados por esta condonación de intereses. Sí se mantiene el mismo criterio que se mantuvo en cuanto a lo que es la reglamentación que hoy está vigente para la moratoria PYMES, y reitero, porque en ese momento se dijo que el beneficio era para los que tuvieran certificado PYME, con lo cual, si mantienen esa línea de pensamiento, estaríamos en la misma situación. Así que, bueno, hecha esa salvedad respecto de lo que tiene que ver con la condonación de intereses resarcitorios, Pasamos a este tema que es el que está acá en, en la presentación y tiene que ver con la cantidad de cuotas. Como verán, esta moratoria lo que hace es distinguir distintos tipos de sujetos y en función de esas calidades de sujetos se otorgan más o menos condiciones o beneficios. Para el caso de los aportes personales con, destin con destino al SUS, la cantidad de cuotas va a ser 648. ¿Quiénes van a poder tener más cantidad de cuotas? Los que sean PYME, los que sean entidades sin fin de lucro o que estén calificados como pequeños contribuyentes. Para el resto van a ser 48 cuotas. Respecto de todas las demás obligaciones, de vuelta, los que sean PYME, entidades sin fines de lucro o pequeño contribuyente tendrán 120 cuotas, que es el mismo, la misma cantidad de cuotas que hay disponibles en la moratoria o que hubo en la moratoria actual, y 96 para el resto. En caso de ser entidades sin fines de lucro, van a tener este, o obligaciones para, de, respecto de actividades que estén contempladas en, las, en el artículo de exención del impuesto a las ganancias, van a ser 120 cuotas. El pago a cuenta. Esto también es una novedad, por eso lo incorporé en el material, porque... De acuerdo a lo que surge del texto legal, todo indicaría que estos primeros contribuyentes, que son siempre las PYME, las entidades sin fines de lucro y los pequeños contribuyentes, se incorpora en este caso a los concursados o fallidos, dice que podrán contener un pago a cuenta. Para el resto de los contribuyentes va a ser una, una condición necesaria para acceder al plan. Hoy por hoy, en todos los casos, es necesario generar un pago a cuenta para poder consolidar el plan. Pero en la versión nueva, entonces, estos contribuyentes, que son aquellos que tienen mejores condiciones de acceso, 
van a tener la posibilidad de generar el plan sin un pago a cuenta. Todavía no sabemos cómo, va a cómo se va a dar esto, si, si, si va a haber un porcentaje mayor o menor, o si tendrán más o menos cuotas si acceden al pago a cuenta o no. O sea, eso es todo hipotético porque todavía no tenemos la disposición reglamentaria, así que bueno, esperaremos a ese momento. Y después tenemos las caducidades. ¿sí? Las caducidades que en general tienen que ver con falta de pago de las cuotas, pero en este caso eh, lo que se hace es, en lugar de eh, establecer más cantidad de requisitos para acceder al régimen, se establecen condiciones de caducidad. Es decir, yo puedo incorporarme en la moratoria, pero en el caso de que incurriera en alguna causa de caducidad, entonces el plan o sea, va a quedar sin efecto y va a renacer la deuda, como sucede con la caducidad de cualquier otro plan. Con la salvedad que en este caso estamos hablando de un plan importante y este, no está claro cuál sería la situación de la caducidad respecto de las liberaciones o de las, de las condonaciones, eh, Veremos si en la reglamentación hay alguna pauta específica en cuanto a eso. Por lo pronto, vamos al primero a las, cosas, a las cuestiones más sencillas que son las que tenemos siempre. ¿Sí? Por un lado, la falta de pago de cuotas. En el caso de que sean eh, pymes, entidades sin fines de lucro, pequeños contribuyentes o fallidos, van a ser seis cuotas. Para los demás, tres. Si sí, tengamos en cuenta que si estamos hablando de un plan de 96 o de 120 cuotas, es un número poco significativo. Y después tenemos otras condiciones que van a generar la caducidad. Acá tenemos, para el caso de las pymes, que no tengan el certificado. Si recordemos que es condición fundamental poseer un certificado pyme vigente, al momento de la consolidación del plan. ¿Sí? No de la consolidación, digamos, de la creación del plan, porque se puede hacer en forma condicional, sino que al momento de la, de, de la finalización de la vigencia del mismo, debería contar con el certificado PYME. Que, decía, que puede ser que el fisco otorgue un plazo adicional, o en realidad ahora la norma legal incorpora una novedad que dice que aquellos que al momento de la finalización del plazo de adhesión no contaran con el certificado, van a tener un plazo de 15 días para reformular el plan en las condiciones de un otro contribuyente. Sería el resto de contribuyentes en este caso, o quizás podría calificar como pequeño contribuyente. Habría que ver cómo se dan las condiciones de la, de la reglamentación. Y aclara que la primera cuota en este caso va a vencer en el mes de diciembre. Respecto de todos los contribuyentes, acá tenemos una de las novedades que tiene que ver con las condiciones de caducidad y es un poco diferente a la cuestión de que tenga que ver con el pago en sí mismo. Acá me habla de transferencia al exterior o compra en el exterior de activos financieros. ¿sí? ¿Para quiénes? ¿Personas humanas o jurídicas? ¿Sí? Recordemos que cuando habla de personas jurídicas, habla no solo de, de aquellas personas jurídicas, de acuerdo a la ley que, que tienen la personería como tal es de acuerdo a lo que establece la Ley General de Sociedades, sino cualquier otro ente colectivo que sea susceptible de atribuir el hecho imponible. Entonces, todo el universo estaría incomprendido en esta condición y habla de una restricción para un plazo determinado, que va a ser 24 meses contados desde entrada en vigencia de esta norma modificatoria. ¿sí? Entonces, Cualquier transferencia de exterior o compra al exterior de activos financieros va a generar la caducidad del plan. Y esto aplica para todos los casos. Y después tenemos otras condiciones de caducidad que son específicas de los contribuyentes que yo venía llamando como resto de contribuyentes. Y aquellos que no son pymes, que no son entidades sin fines de lucro y que no son pequeños contribuyentes. Ellos tienen unas restricciones adicionales, una de ellas conocida para todos aquellos que estuvieron eh, analizando el tema del ATP durante estos meses, sabrán que esta condición primero se, se estableció para las empresas que tuvieran más de 800 empleados y finalmente se incorporó como una restricción respecto de todos y tiene que ver con una limitación a la distribución de dividendos o utilidades. ¿sí? 
por 24 meses siguientes a, a, que a la fecha de entrada en vigencia de esta norma. ¿sí? Y después el acceso al mercado único y libre de cambios por 24 meses para realizar pagos ¿sí? a sociedades o empresas o cualquier otro tipo de ente que tenga vinculación y acá en el momento de la vinculación lo relaciona con el concepto de vinculado del impuesto a las ganancias. Respecto de qué pagos, de los pagos específicos que están contemplados en la norma. Prestaciones derivadas por servicios de asistencia técnica, ¿sí? prestaciones derivadas por la cesión de derechos o licencias para las explotaciones de este, patentes de invención y, y demás conceptos que no estén contemplados en el anterior, o sea, que no sean de asistencia técnica, o sea, que sean más bien de patentes o de licencias. Y después por intereses o retribuciones, pagados por créditos o colocaciones de fondos de cualquier origen o naturaleza. O sea que aquel contribuyente que vaya a decidir acceder al régimen de regularización, sabe que además de las condiciones que tienen que ver con el pago de las cuotas, este, y, y otras que hay que están en la norma, recuerden, yo solamente acá lo que hice fue resaltar lo que cambia, porque el resto sigue igual, pero ten, tendrán que pensar que además no van a poder distribuir utilidades y no van a poder acceder a, a la compra de moneda extranjera para realizar transferencias o pagos que tengan que ver puntualmente con estas operaciones y siempre que se trate de sujetos que revistan la condición de vinculados en los términos de vinculación del impuesto a las ganancias. Sí. Finalmente, tenemos otra condición, que es que hayan efectuado ventas de títulos valores, ¿sí? este, con liquidación de moneda extranjera, este, dentro de los, de vuelta, de los 24 meses siguientes a la entrada en vigencia de la norma, según la las condiciones que establezca la reglamentación que dicta tal efecto la Comisión Nacional de Valores. Y acá, bueno, tendremos que ver cuáles son las condiciones reglamentarias que se fijan y en razón de eso analizaremos con mayor profundidad. Pero, por lo pronto, el, el mecanismo o la restricción va a ser esta. Bueno, pasamos al último punto que tiene que ver con el beneficio a los contribuyentes cumplidores. Esto se incorpora ¿sí? y tiene la intención de, de alguna forma, dar un reconocimiento a aquellos contribuyentes que, a pesar de la adversidad, han cumplido con sus obligaciones fiscales y en razón de eso es que se les van a otorgar determinados beneficios. Tuvimos un antecedente del beneficio cumplidores, que fue el de, el de el la reforma tributaria, este, perdón, no en el blanqueo, fue cuando se concedió el beneficio a cumplidores, y era específicamente de bienes personales. En este caso va a ser respecto de, eh, de, de todos, o en realidad de determinados impuestos, pero no va a estar acotado a un impuesto en particular, como fue en aquel antecedente que es el único que recuerdo en los últimos tiempos y aplicaba exclusivamente a lo que es el impuesto sobre los bienes personales. Entonces, para empezar, ¿cuál es la definición que se da de contribuyente cumplidor? Es que al momento que entre en vigencia esta norma modificatoria no registre incumplimientos en la presentación de las declaraciones juradas, ¿sí? Y tampoco en el caso de, 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 de obligaciones tributarias. ¿Por cuáles periodos fiscales? Todos los que correspondan y que se hayan iniciado a partir del 1 de enero de 2017. Obviamente que aquel que inició actividad con posterioridad será a partir del momento que inició actividad. Y aquellos que tuvieran actividad anterior y que por algún motivo tuvieron una deuda anterior a esa fecha, entiendo que no califica y que la evaluación va a ser a partir de este periodo en particular. Tenemos entonces beneficio para monotributistas. Sí, los monotributistas van a tener una eximisión en el componente impositivo con un tope de 17.500 pesos. Ese tope va a estar dado según la cantidad de cuotas que tengan. Si vamos a, tenemos contribuyentes que en categoría IB, al ser 
componente impositivo menor tienen mayor cantidad de, de, de beneficio en cuotas porque es hasta 6. En el caso de la categoría C y D5, en el caso de la categoría E y F4, en el caso de las categorías G y H hasta 3, y en las categorías más altas, que son la I, J y K, van a ser 2. Recuerden siempre que este límite va a estar dado por 17.500 pesos, que es la suma máxima que van a obtener como eximisión. Para aquellos contribuyentes que sean eh, con, de, de impuesto a las ganancias personas humanas, el beneficio que van a tener es una deducción adicional por un importe equivalente al 50% del mínimo no imponible. Este beneficio no va a ser de aplicación para aquellos contribuyentes que liquiden el impuesto a través del régimen de la RG4003, ¿sí? o sea, trabajo personal en relación de dependencia, cargos públicos, jubilaciones, pensiones, etc. ¿sí? Poder judicial en el caso de corresponder, recuerden que ahí tenemos una distinción entre algunos sujetos que sí están alcanzados y otros que no. Y después tenemos respecto de ganancias personas jurídicas, pero solamente para aquellos que estén categorizados como micro, pequeñas y medianas empresas. En este caso el beneficio con lo, en lo que consiste es en la posibilidad de obtener un mecanismo alternativo para la amortización de los bienes muebles. En este caso lo que dice la norma es que las inversiones que fueron realizadas, o sea, el, el lo que va a poder, antes que nada claro va a poder optar por mantener el mecanismo de amortización de siempre, que es el lineal, o utilizar este, este mecanismo, que obviamente este es más conveniente porque les permite deducir un mayor valor, dado que la cantidad de cuotas en las que se va a, a permitir reconocer el desgaste de ese bien son menores. Entonces tenemos inversiones en bienes adquiridos, va a ser como mínimo en dos cuotas. En el caso de que sean bienes importados, van a ser hasta tres cuotas. Y en el caso de que sean obras de infraestructura, la cantidad de cuotas va a ser la que surja de considerar la mitad de la vida útil estimada. Y ¿Sí? como en el caso de, de infraestructura, los plazos de amortización son mayores, entonces directamente para no poner un tope en la cantidad de cuotas, lo que se hace es establecer la mitad del valor de, de, de la vida útil estimada. En el caso de, del beneficio de la amortización, se aclara que va a ser solamente para las inversiones que se hayan efectivizado hasta el 31 de diciembre de 2021, ¿sí? y que una vez que se haga la opción del procedimiento, va a ser comunicado a la FIP y deberá aplicarse a todas las inversiones que se realizan, ¿sí? incluso aquellas que tengan que ver con eh, una nueva inversión durante el funcionamiento de ese bien salvo que hubiera una norma impositiva que modificara. Pero en principio deberían mantener ese mismo criterio. Finalmente, y en cuanto a esto del beneficio cumplidores, algunas disposiciones en común para tener en cuenta. Se va a aplicar en las declaraciones juradas correspondientes a los ejercicios finalizados con posterioridad al 30 de diciembre de 2020. En ningún caso la deducción adicional, acá está hablando de la deducción adicional que aplica para, la, para ganancias personas humanas, dará lugar a saldos a favor ni podrá trasladarse a ejercicios futuros. Entendemos que esto, como es una deducción del, de equivalente al mínimo no imponible, se comporta de la misma forma. Recordemos que ninguna de las deducciones personales pueden generar este quebranto ni son generadoras de saldos trasladables, con lo cual esta deducción sigue la misma suerte y atiende a la misma naturaleza, razón por la cual se hace esta aclaración. Y en ningún caso resultan acumulativos, debiéndose optar por alguno de ellos. O sea que aquel contribuyente que tuviera ambos criterios, para, o sea, por ejemplo, un monotributista que además es inscrito en impuesto a las ganancias, tendrá que optar por elegir si quiere la eximisión de las cuotas del régimen o, por, o prefiere la deducción en el impuesto a las ganancias. De ninguna manera va a poder hacer uso de ambas. Otras disposiciones importantes a tener en cuenta son estas que estoy resaltando aquí. 
La norma aclara que las modificaciones no obstan a la vigencia del régimen de regularización para micro, pequeña y mediana empresa y que esas disposiciones solamente caducarán en el caso de que el contribuyente opte por no mantener las condiciones del plan oportunamente presentado. Entiendo que este caso se refiere a aquellos que revisten la condición de PYME, que ya tienen un plan regularizado a través de la moratoria actual, entonces en ese caso no el hecho de que se modifique esta norma no va a tener efecto para esos planes. Pero dice, en el, salvo los casos que el contribuyente opte ¿sí? por no mantener las condiciones del plan. Como el plan prevé la refinanciación, es probable que el hecho de refinanciar la moratoria actual en la moratoria nueva haga que pierda las condiciones que tenían y se tengan que someter a las condiciones nuevas. ¿Cuáles son las principales cuestiones que pueden afectar en este caso? Y básicamente las condiciones de caducidad, ¿sí? lo que tiene que ver con el acceso al mercado libre de cambio, a la compra de activos financieros en el exterior, que son los casos que por ahí le podrían afectar al que es PYME, porque la distribución de utilidades no es una cuestión que afecte ni la compra de, de dólares para transferencias al exterior, no son condiciones que apliquen exclusivamente para los que son PYME, que en principio son aquellos que estaban dentro del régimen actual. Entonces, para, para cerrar el concepto, entonces diríamos que aquellos que están en el régimen y que tienen un plan consolidado, en principio pueden mantenerlo. Eh, en todo caso, si adhieren deudas nuevas para el régimen nuevo, en un nuevo plan, ese nuevo plan estará sometido a las nuevas condiciones. O la otra alternativa es que decidan refinanciar la totalidad de la deuda en el plan nuevo y entonces ahí quedarían comprendidos en las condiciones que establece la norma modificatoria. Y después, por último, una novedad. Esto generalmente es una norma que tenemos en la, cuando hay este, eh, blanqueos, que lo que se hace es suspender por un año el término de la prescripción. Se suspende, no es común que salgan las moratorias, a veces sí. Entiendo que esto tiene que ver un poco también con la imposibilidad que tuvo el fisco de este, verificar y fiscalizar durante este ejercicio. Tengamos en cuenta que los, los decretos que van este, extendiendo el distanciamiento o el aislamiento social no prevén asueto administrativo. Eso significa que la administración pública trabaja a través del lugar de aislamiento, presta el servicio desde ahí, igual que muchos de nosotros, y más allá de que los profesionales estén habilitados a concurrir una vez por semana a sus estudios, el resto del día o de la semana se sigue trabajando desde los domicilios. La, idea, en la misma situación es respecto de la administración pública, pero a, al margen de eso, los plazos se, están suspendidos porque tenemos constantemente renovación de la feria fiscal. Entonces entiendo que en razón de eso es que se opta por suspender por un año el término de la prescripción. Bueno, este, hasta aquí llega mi, mi aporte. Espero que les haya sido de utilidad a todos. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en cualquier momento. Hola, ¿qué tal? Bueno, es un gusto estar nuevamente acá en nuestra Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Quiero agradecer a Rubén Arena, secretario de Graduados, por la invitación a exponer sobre este tema y también a la Comisión de Estudios Tributarios eh, a la que pertenezco. Eh, el motivo de, de esta disertación es la moratoria 2020, que ya conocemos el número de ley, el Senado el viernes pasado eh, sancionó la ley que venía con la aprobación de diputados y es la ley 27.562, aunque todavía no se ha publicado en el boletín oficial. Esto implica que va a entrar en vigencia una vez publicada en el boletín oficial, hay que ver si el Poder Ejecutivo la promulga rápidamente o se promulga de hecho, hay que ver si el Poder Ejecutivo beta, podría llegar a vetar alguna, alguna parte de, de la ley, por lo cual vamos a tener que esperar a esa publicación. Sin embargo, eh, vamos a poder realizar comentarios eh, sobre diversas cuestiones que ya fueron desarrolladas por la contadora Verónica Güero. Como todos sabemos, la ley de moratoria actual 27.541 incluía 
las deudas, las obligaciones vencidas al 31 de noviembre, perdón, al 30 de noviembre del 2019. Esta ley se sancionó en diciembre, se declaró la emergencia, una emergencia bastante amplia en diversos aspectos, y se eh, dio esta posibilidad de regularizar estas deudas en una gran cantidad de cuotas. El máximo para determinados tipos de deudas llegó, llega a ser 120. Ahora, después de eso vino la pandemia, algo que no se esperaba desde marzo, el aislamiento, los problemas económicos, el cese de muchas actividades, contribuyentes que dejaron de tener ingresos, y entonces, eh, digamos, si ya estábamos en emergencia, esa emergencia se profundizó. Y era necesario ampliar esta moratoria e incluir deudas de vencimientos posteriores. El dictamen de mayoría de, de la Cámara de Diputados había indicado como fecha límite el vencimiento el 30 de junio, en diputados se amplió al 31 de julio y así fue sancionado en el Senado. Con lo cual eh, tenemos que se pueden incluir obligaciones hasta el 31 de julio. ¿Alcanza esa fecha de vencimiento de obligaciones? Y bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve la economía, porque todavía estamos en, eh, con los efectos del COVID-19, todavía eh, el AMBA tiene muchas restricciones para poder este, para poder la gente salir a la calle e ir a trabajar y en consecuencia es probable que sea necesario ampliar los periodos a fechas de vencimiento eh, posteriores al 31 de julio eso lo tendremos que ver sobre la marcha pero si se requiere ampliar va a tener que hacerse por eh, una ley del Congreso porque una de las cosas que se había solicitado era que el poder, se faculta al Poder Ejecutivo a extender la fecha de vencimiento. Eh, también estaba la posibilidad de extender la fecha de adhesión, pero se eliminó algo que estaba en el proyecto, que era la fecha de adhesión, y no se incluyó una adición para ampliar la fecha del vencimiento de las obligaciones. Por lo cual, es, por ahora tenemos esta fecha, y para ampliarlo debe ser por ley. Ahora, el, la ley establece que se podrá solicitar, este, se podrá, cuando corresponda el, eh, la reglamentación, cuando considere que así debe ser, eh, exigir un pago a cuenta, y dispone que la primera cuota, salvo que sea una refinanciación de un plan, va a vencer el 16 de noviembre. Respecto al pago a cuenta, en esta situación, si bien ya la moratoria actual contenía un pago cuenta para determinados contribuyentes, eh, la situación actual de crisis y de problemas financieros es importante, por lo cual nos parece que no hubiera sido conveniente ni siquiera delegar en, 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 el, en la FIP para establecer, eh, digamos, este pago cuenta. No debería exigirse un pago cuenta, creemos que sería lo más conveniente. Y después, respecto a la primera cuota que vence el, vence el 16 de noviembre, y para las pymes que no puedan obtener, se adhieran provisoriamente sin el certificado PYME y no puedan obtenerlo dentro del plazo que establece la norma, 31 de octubre, van a tener que reformular el plan. Para ello les va a vencer el 16 de diciembre. Ahora, este 16 de noviembre, 16 de diciembre, falta muy pocos meses y está dentro de este año 2020. Quizás hubiera sido conveniente fijar la fecha de vencimiento de la primera cuota ya para el 2021, cuando eh, estemos un poco a la salida de esta pandemia. Pero bueno, no fue así. Entonces lo que hay que tener presente acá es que quizás si un contribuyente no o responsable no puede pagar la primera cuota, tiene que estar tranquilo que puede hacer un stop debit. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no le va a caducar el plan con dejar de pagar la primera cuota, la segunda cuota. Es más, las que son pymes, por ejemplo tienen hasta seis cuotas, tienen una disposición para la caducidad, eh, impagas, eh, y entonces es una, una forma de financiarse eh, haciendo el stop debit de las primeras cuotas. Eso habrá, obviamente, correrán intereses, y eso deberá analizarlo cada contribuyente en particular. Respecto a la tasa de financiación, la, la ley establece que por las primeras seis cuotas la tasa es fija del 2% mensual. Recordemos que ahora actualmente la de interés resarcitorio está en el 2,76% mensual, con lo cual no hablamos de una tasa 
de financiación demasiado baja, como ha pasado en otros momentos, donde la tasa era el 3 de intereses resarcitorios y la de financiación de un plan de este tipo era del 1,5, ahora es el 2. Pero, además, a partir de la séptima cuota, pasa a ser la tasa Badlar. Y la tasa Badlar, entre bancos privados, fijémonos que hoy está en una tasa nominal anual del 29,625%, más o menos, está entre el 29% y el 30%. Con lo cual es una tasa bastante elevada para este tipo de planes de financiación. En el pasado eran mucho más flexibles, mucho más bajas. Y si en el pasado, que no había problemas económicos como ahora, eran más bajas, quizás en este momento había que haber seguido con esa política. Eh, después otra cuestión que eh, mejora la situación de la moratoria actual con esta nueva ley es quiénes son los sujetos que se pueden adherir. Y la mejora hasta cierto punto, porque ahora vamos a ver algunos sujetos que están excluidos, pero pueden ingresar si cumplen con eh, una condición. Recordamos, la moratoria actual, la de la ley 27.541, establece que solo pueden adherirse las pymes, las MIPIMES, de ahora en más vamos a decir pymes, para simplificar, las pymes con certificado PYME, o aquellas que no lo tengan, se adhieran y obtengan el certificado PYME dentro del plazo para adherirse, y las asociaciones sin fines de lucro. Esto dejó por fuera personas humanas, directores de sociedades anónimas, por ejemplo, gerentes de SRL, porque la autoridad de aplicación entendió, y se conoció este año, 2020, que a su criterio no podían ser pymes, cuando en el pasado obtenían normalmente el certificado. Eh, lo que viene a hacer esta, esta ley 27.562 es ampliar el universo de sujetos que pueden adherirse. Entonces, van a poder adherirse todos los sujetos, no solo estos que acabo de nombrar. También las pymes sin certificado PYME, eh, incorpora a los pequeños contribuyentes de acuerdo a la resolución que establezca la FIP. Esto busca justamente incorporar a estos, por ejemplo, directores de sociedades anónimas que no pueden este, encuadrar como PYME. Incorpora, eh, bueno, otra vez están las asociaciones eh, sin fines de lucro, las organizaciones comunitarias, asociaciones comunitarias, y también las empresas grandes. Es decir, todos pueden adherir a la moratoria. Y esto era así de acuerdo al proyecto del Poder Ejecutivo. Pero en diputados, el dictamen de mayoría, incorpora un nuevo requisito. ¿sí? Incorpora un nuevo requisito que es la repatriación. Eh, y esta repatriación, que la vamos a ver ahora en la diapositiva siguiente, es para que, quienes tienen activos financieros en el exterior. Entonces, cuando vimos esta, este, este dictamen de mayoría, nos preguntamos, ¿Es momento de colocar una exigencia de este tipo? Si nunca en la historia de las moratorias se exigió una repatriación de activos financieros en el momento del, la, digamos, de la pandemia y los graves problemas económicos que atraviesa la economía argentina, el objetivo es que no cierren las empresas, que no haya pérdida de trabajo. Entonces nos hacemos esta pregunta. Quizás en el futuro se podía establecer algún requisito de este tipo, pero ahora es el momento de hacerlo. Y además tenemos un, un ejemplo muy claro de estos requisitos que, fueron, que digamos, no fueron un éxito, que fue la repatriación que podían hacer personas, personas humanas, sucesiones indivisas, que tenían bienes en el exterior y podían repatriar el producido de activos financieros eh, en, hasta, digamos, con un mínimo del 5% de esos bienes exterior para que no se le aplique la alícuota incrementada del impuesto sobre los bienes personales sobre esos bienes en exterior. ¿Y cuál fue el resultado? Y bueno, no fue un éxito. Entonces, si no fue un éxito repatriar el 5%, la, ¿los contribuyentes van a estar dispuestos a repatriar un 30%? Bueno, veremos qué es lo que sucede en la práctica, pero esto puede ser una de, de, de las causas que haga que no tenga éxito la moratoria en eh, los contribuyentes que tienen que repatriar. ¿Qué, ¿Cuáles son? Bueno, dijimos, del dictamen de mayoría <coughs> surgía que eran todos. En diputados eso se modificó y en definitiva los que tienen que repatriar son aquellos contribuyentes y responsables que no son. PYME con certificado PYME, asociaciones sin fines de lucro, 
eh, personas humanas y sucesiones indivisas, peño, pequeños contribuyentes de acuerdo a la reglamentación de la FIP, estas entidades comunitarias, etc. Es decir, una empresa grande va a tener que repatriar con algunas complejidades eh, en esa repatriación que también pueden conspirar contra la adhesión. Lo que, digamos, la ley delega en el Poder Ejecutivo dice los términos y condiciones que fije la reglamentación, por lo cual se desconoce si esos activos financieros que se repatrien tienen que estar inmovilizados, si deberán venderse, eh, si son dólares, por ejemplo, que se repatria al tipo de cambio oficial, si se van a poder repatriar acciones, títulos, valores, o sea, títulos públicos y no el producido. Bueno, vamos a ver cómo lo establece la reglamentación. Pero acá podemos dar unos ejemplos de situaciones que necesariamente la reglamentación va a tener que contemplar, porque de lo contrario va a ser eh, incumplible este requisito para algunos casos, o si no, va a ser de muy difícil cumplimiento. Por ejemplo, una sociedad anónima argentina, que es holding, ¿sí? o sea, tiene tenencias de sociedades en el exterior, y esas participaciones en sociedades del exterior, eh, esas sociedades del exterior son sociedades operativas, es desarrollo, desarrollo una actividad comercial, por ejemplo. No son sociedades que coticen en bolsa y la sociedad argentina tiene acciones que cotizan en bolsa. No, tiene acciones de una sociedad que realiza una actividad en otro país. ¿Cómo va a poder vender el 30% de esa sociedad operativa para poder ingresar en, el impuesto, en el, la moratoria? Después, eh, el requisito este que comentó este, Verónica Agüero, respecto a que la persona jurídica tiene que repatriar ella, y tam, si tiene activos en el exterior, obviamente, si no los tiene no va a repatriar nada, pero además si tiene accionistas, socios, pues que tengan por lo menos un 30% de la participación, ellos también tienen que repatriar. Entonces, en la sociedad anónima, ¿Cómo sabe el accionista, por ejemplo, tiene o no activos financieros en el exterior? ¿Qué tiene que pedirle una declaración jurada? El accionista, ¿por qué le tiene que decir a la sociedad cuál es su patrimonio? ¿Y por qué tiene que decirle si va a repatriar o no va a repatriar? Ahora, si él no repatria, perjudica a la sociedad. Quizás le puede decir que va a repatriar, le presenta una nota y después no lo hace. Entonces, ¿qué va a pasar? Le va a caducar los beneficios a la sociedad, perjudicando quizás a otros accionistas. Y esta, incluso esta exigencia es para los eh, accionistas, socios, directos e indirectos. Entonces ahora después vamos a ver otras complejidades que se presentan en esos casos. ¿Qué pasa con las personas jurídicas que tienen accionistas, personas jurídicas argentinas, con, por ejemplo, una sociedad anónima argentina con accionistas del exterior? Esos accionistas del exterior, que tengan más del 30% de la participación, tienen que repatriar. Resulta que esos accionistas del exterior pueden ser no residentes argentinos, nunca vinieron a la Argentina, no tienen activos en la Argentina, viven en otros países. ¿Cómo van a estar obligados a repatriar a un país que no van a venir nunca? Bueno, esto debería eliminárselos vía reglamentación, pero la realidad es que la ley es eh, la que tenía que haberlos contemplado. Luego vuelve, en una reacción muy similar a bienes personales, a incluirse a los fideicomisos. Entonces, los fideicomisos, estos, por ejemplo, el tema típico que ha generado controversia son los trusts irrevocables. Un sujeto argentino, que no es eh, una persona humana que no es pyme, no es pequeño contribuyente, eh, eh, quiere entrar en, en la moratoria y es beneficiario de un trust eh, irrevocable que constituyó, constituyeron sus padres, pero él no lo sabe. Entonces, recién lo va a saber el día que fallezcan sus padres, por ejemplo. Entonces, pero él tiene ese derecho y no lo sabe. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se le va a exigir que repatríe? Y aunque lo sepa, ¿sí? lo sepa, pero él no puede disponer de esos bienes. ¿Cómo va a repatriar? Bueno, todas situaciones que, com que hacen compleja este requisito. Y también se les eh, exige a las pymes sin certificado pyme. Pymes con incumplimientos con determinadas cuestiones por las cuales no lo puedan tramitar, también se les exige este requisito. Veamos un ejemplo este que les comentaba de los, eh, las, las participaciones socios 
o accionistas directos o indirectos. La UTE encuadra dentro de esta situación. Entonces, imaginemos una UTE que está, eh, que tiene dos, eh, está compuesta por dos personas jurídicas, A y B. La persona jurídica A tiene un accionista persona humana C y, una, y, un, y un accionista persona jurídica D. La persona jurídica B tiene un este, accionista persona jurídica G y H. D tiene una persona humana E y una F. Y así podemos continuar. La UTE quiere ingresar en la moratoria, porque supongamos que tiene una deuda de impuesto a valor agregado, que la UTE es sujeto del IVA. Entonces, si tiene activos en el financiero exterior, tiene que repatriar. Si supongamos que esta UTE no es una PYME con certificado, ¿no? por ejemplo. Además le tiene que preguntar a sus accionistas, personas jurídicas, ¿ustedes tienen activos financieros en el exterior? Porque si tienen, tienen que repatriar. Pero también, en el caso de la persona jurídica A, la persona humana C y a la persona jurídica D, que a su vez le tienen que preguntar a la persona humana E y la persona humana F, ¿hasta dónde llegamos con esta participación indirecta? Porque puede haber muchos sujetos en el medio, muchas personas jurídicas, terminar una persona humana después cuatro, cinco, seis niveles. Bueno, todo esto es muy complejo porque la UTE, ¿cómo va a poder comprobar que la persona humana E y F realmente repatría? Esto esperamos que la reglamentación le encuentre alguna salida, como por ejemplo decir hasta el primer grado de participación directa y por lo menos limitarlo. Eliminación de exclusiones. Bueno, se eliminaron exclusiones. Como todos sabemos, había determinados impuestos y determinadas deudas que no podían incluirse en la moratoria de la ley 27.541. Impuestos sobre los combustibles, impuestos específicos a la realización de apuestas, impuestos al gas natural y obligaciones e infracciones vinculadas a regímenes provisionales, eh, promocionales, deudas de regímenes promocionales. Esto se excluyó, o sea que ahora sí se, se eliminó esa exclusión. Esto implica que sí se pueden incluir en el régimen. Y acá la oposición, lo, en, el, en el debate, eh, en el Congreso, lo dijo reiteradas veces, en los medios de comunicación sindicados, esto dicen, tiene un nombre apellido. Favorecer determinadas empresas o grupos que no cumplió con el pago de estos impuestos. Eso nos quedará este, en digamos, para ser evaluado cada, por cada uno de nosotros y cada uno de nosotros tendremos una opinión acerca si está bien o no el, la inclusión de estos impuestos. En materia penal aduanera, eh, también se introdujeron dos modificaciones, dos modificaciones son positivas. Una respecto al acoge, que el acogimiento a este régimen produce la suspensión de las acciones penales tributarias o aduaneras en curso y la interrupción de la prescripción penal, y ahora aclara, respecto de los autores o las autoras, utilizo un lenguaje inclusivo, los coautores o las coautoras, los partícipes o las partícipes del presunto delito vinculado a las obligaciones tributarias. Porque había dudas respecto a todos estos participantes, respecto a cuáles se producía esta suspensión, interrupción de la acción penal, eh, o extinción incluso de la acción penal. Y después también aclara que la extinción de la acción penal tributaria o penal aduanera respecto a que esas obligaciones que hayan sido canceladas con anterioridad a la vigencia de, ley, de la ley también se va a producir. Incluso las inherentes al régimen nacional de obra social. Es decir, había dudas, había controversias respecto a si alguien había cancelado totalmente la deuda antes de la moratoria ya no tiene una deuda que regularizar la moratoria, si se extinguía para eso sujeto a la acción penal. Sí, ahora está aclarado, sí se extingue. Y además también por las deudas del régimen de obras de nacional de obras sociales que se hayan cancelado. Es decir, si una empresa tiene deudas con las obras sociales, no va a poder incluirla en la moratoria. Pero si la canceló con anterioridad, se podrá extinguir la acción penal si había una si estaba eh, en curso en el delito correspondiente. Otra cuestión que entendemos que podía haber establecido el, la ley modificatoria y no lo hizo, es una condonación de los intereses que 
nosotros llamamos deuda COVID, ¿sí? deuda que se generó desde marzo de este año, por los problemas, las empresas no pueden pagar los sueldos, por problemas de falta de ingresos, se han generado deudas tributarias, y entonces eh, la realidad es que las empresas no pueden cumplir, quizás no tienen los fondos, y esos intereses en esos casos no, no corresponderían. Y si bien se pueden discutir que no corresponden, entendemos que lo que podía haber hecho esta ley directamente es condonarlos, pero no lo hizo. Le puso un límite que es el límite del 10%. Otra novedad que nos trajo, que nos comentó Verónica Agüero, son las nuevas caducidades. ¿sí? Estas nuevas caducidades aplican desde la entrada en vigencia de la ley, vamos a suponer que la ley va a ser publicada porque aún cuando sea una promulgación de hecho, entendemos que por los, como se cuentan los plazos debería ser publicada dentro del mes de agosto, si consideramos agosto entrada en vigencia de la norma, por agosto y 24 meses, es decir, por agosto 2020 y hasta agosto del 2022, no se pueden dar estas situaciones que vamos a comentar, porque si se dan, caducan los beneficios. Si se dan, en la medida que el plan esté vigente. ¿sí? ¿Por qué? Porque si alguien, por ejemplo, solicita un plan de pagos a pagar en 120 cuotas y dentro de seis meses lo cancela, a partir de haber cancelado el plan, ya puede realizar alguna de estas operaciones. Lo que no puede es, mientras esté vigente el plan de facilidades de pago, realizar alguna de estas operaciones. ¿Cuáles son estas operaciones? En nuestra interpretación hay unas que se aplican solamente a lo que podemos llamar resto de contribuyentes y responsables, estos son aquellos que no son PYME con certificado PYME, pequeños contribuyentes de acuerdo a personas humanas y sucesiones indivisas, pequeños contribuyentes de acuerdo a la definición que es la AFIP, asociaciones civiles civil sin fines de lucro, etc. Y otro conjunto, otras este, cuestiones que aplica para todos. ¿Por qué? Por cómo está redactada la norma. Si bien esta, esto que aplica para todos debería aplicar también solo para el resto de los contribuyentes irresponsables, por cómo se redactó la literalidad de la norma se aplica a todos los contribuyentes irresponsables. Y esto genera otro problema más que ahora vamos a ver. ¿Cuáles son las, lo, lo que no van a poder hacer? Porque si no les va a caducar los beneficios de la moratoria. Distribuir dividendos y utilidades a los accionistas o socios en los términos del artículo 49 y 50 de la ley. Es decir, distribuir dividendos a los accionistas, distribuir utilidades a los socios de SRL, pero también encuadra los dividendos fictos. ¿sí? Estas utilidades fictas, los retiros en cuenta particular cuando haya resultados acumulados para retirar, para distribuir, digamos. Entonces, cuidado, porque puede ser que no haya una, un acta de asamblea que apruebe este, los dividendos, pero haya dividendos fictos. Si van a poder seguir pagando las, estos contribuyentes, honorarios a los directores, sueldos a los directores, porque no encuadran dentro del artículo 49 y 50. Ahora, eh, otro requisito es que no se va a poder acceder al MULC, Mercado Único y Libre de Cambios, para realizar pago de determinados beneficios netos a sujetos vinculados. Por ejemplo, no se le va a poder pagar regalías por asistencia técnica, eh, por, 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 regalías por el uso de una marca, eh, un valor por asistencia técnica recibida, intereses por un préstamo, ¿sí? mientras dure el plan de facilidad de pago. ¿Es razonable esto? ¿Es razonable el, el requisito anterior? Otra vez volvemos, estamos en una situación de emergencia. ¿Estamos de acuerdo en que una empresa que tiene fondos no tiene que ingresar la deuda a la moratoria y con esos fondos distribuir utilidades o pagar asistencia técnica al exterior? ¿sí? Pero esos son casos particulares. La gran mayoría de los contribuyentes está con problemas. Entonces... Hay empresas donde necesitan distribuir dividendos a sus socios porque viven de eso. Necesitan pagar intereses al exterior a una vinculada porque la empresa vinculada también tiene problemas por la pandemia en el exterior. Y esa empresa invirtió en la Argentina. Y cuando desde la Argentina se diga, no, no te puedo pagar intereses, va a decir, 
bueno, cuando tenga que volver a invertir en la Argentina, lo voy a pensar más de una vez. Entonces tampoco, no, digamos, también habría que preguntarse si es el mejor momento para establecer estas caducidades. Otro requisito es cuando se hayan efectuado venta de títulos valores con liquidación en moneda extranjera, ¿sí? venta de un título público en moneda extranjera, o transferencia de estos, por ejemplo, títulos públicos, a entidades depositarias al exterior. La empresa compra en Argentina títulos públicos en pesos, los transfiere al exterior, y en el exterior en algún momento se van a vender en dólares. O compra títulos públicos en pesos en Argentina y los vende en dólares en la Argentina. No va a poder hacerlo porque hay una caducidad. Pero también puede vender títulos públicos que tuvo hace cinco años. No es una operación ahora de comprar dólares a través de títulos públicos. Tampoco lo podría hacer, porque no nos habla de compra en moneda nacional para venta en moneda extranjera, un lapso de tiempo, ni nada. Aunque habrá que ver qué reglamentación dicta la CNB, porque la CNB lo podría restringir a estos casos de compra de dólar MEP o con todo con liquidación. Y el otro requisito, digamos, la otra caducidad, que entendemos que es para todos por cómo está redactado, dice que es por la transferencia al exterior o compra en el exterior de activos financieros por parte de personas humanas o jurídicas o accionistas de las mismas. Tampoco podrán realizar estas operaciones aquellos socios accionistas de personas jurídicas que posean por lo menos el 30% de las mismas. Entonces, una por esta norma, alguien tiene dólares en el país, los tiene depositado en una caja de ahorro, por ejemplo, una eh, persona humana no pyme, y, o pyme, en este caso no importa, ¿no? dijimos, para todos los contribuyentes, eh, quiere transferir sus dólares a una cuenta propia en el exterior, no va a poder, porque no lo permite la ley, o si lo hace, le va a caducar los beneficios. Después, otra cuestión que tampoco es razonable eh, es que una persona humana, por ejemplo, tiene un, un portfolio de inversiones en el exterior, que puede ser mucho o poco algo, pero tiene un portfolio en el exterior y eso está compuesto por diferentes títulos, valores. ¿sí? Y alguno eh, sube de cotización y otro baja. Entonces, cuando hay uno que empieza a bajar, supongamos que, no sé, a ver, tiene una inversión en una... Este, compañía tecnológica, y por alguna cuestión baja de precio 10%, 20%, 30%, y se la vendo para hacer un stop loss, dejar de perder con la baja del título, obtiene el, efecti el dinero depositado y compra otra acción. Bueno, podría vender, pero no podría comprar, porque se restringe, no se pueden comprar activos financieros en el exterior. No parece para nada... Eh, razonable esta cuestión. Otra cuestión que trajo bastante controversia también, y esto se dijo es para un grupo este, de empresas eh, conocido, es que se permite a ingresar a los declarados en quiebra sin continuidad de explotación con algunos requisitos. ¿no? Eh, esto también, digamos que queda a criterio de cada uno si le parece que esto es adecuado o eh, adecuado y que por primera vez en la historia se deja ingresar a estos declarados en quiebra en una moratoria de este tipo, o si no, o, o si no lo es, digamos, eh, y es algo más que, digamos, otra cuestión que va en contra de los que pagan, ¿no? Ya entrar en la moratoria, ya el, aquel contribuyente cumplidor que cumple, que ha cumplido en esta etapa del COVID, ha hecho el esfuerzo, ha cumplido, sale una moratoria de este tipo y dice, ¿para qué cumplí? El que no cumplió y, y tenía los fondos se beneficia pagando en cuotas. Lo mismo una empresa que quizás entró en quiebra, eh, una quiebra intencional o no, bueno, habrá, cada uno tendrá su opinión al respecto. Pero bueno, a raíz de la oposición que pidió que se incorpore, negoció, que se incorpora un beneficio para los cumplidores, está, lo tenemos en la ley. Ahora, es bienvenido, porque la realidad es que el que cumple siempre es el que se siente frustrado cuando salen estos regímenes. Ahora, ¿es un, un régimen, eh, digamos, beneficioso 
van a entrar muchos contribuyentes. Y cuando lo analizamos, pareciera que no. ¿Por qué? Primero, a la foto, al momento de entrar en vigencia, habrá que tomar una foto de los contribuyentes, y esos contribuyentes no tienen que tener incumplimiento. De declaraciones juradas, esto implica informativas y determinativas, todas. Y de pagos, desde los periodos fiscales iniciados el 1 de enero de 2017. O sea que estamos hablando del eh, 2017, 2018, 2019, tres años y medio. Alguien puede estar ahora presentando las declaraciones juradas, pero está en un problema de pandemia, no tiene acceso a sus papeles, si está en el AMBA, por ejemplo, a su documentación, difícilmente pueda regularizar. La realidad es que es un beneficio que probablemente quede más como escrito en la ley que lo que se pueda aprovechar. Pero supongamos que hay alguien que ha cumplido siempre, ¿no? Y es un contribuyente cumplidor. Ahora, ¿cuáles son los beneficios? Y bueno, vemos que son muy bajos los beneficios. Si hay alguien que cumplió, y cumplió sobre todo en, el, en la época de la pandemia, debería tener unos beneficios más importantes. Por ejemplo, algunos beneficios monotributistas. Se los exime la cuota impositiva por un plazo determinado. Seis cuotas, cinco cuotas, depende de la categoría. ¿Cuáles son sus beneficios? Desde 1.013 pesos para un contribuyente de categoría A, hasta 17.500 pesos para el de las dos últimas categorías. Realmente, si un contribuyente cumplidor categoría A se beneficia con mil pesos, no es un beneficio que haga que en el futuro eso lo haga hacer cumplir, pensando que en el futuro también se va a beneficiar ante regímenes de este tipo. Para algunos responsables inscriptos, por ejemplo, que no sean, este, que no sean empleados en relación de dependencia, jubilados, que tengan, o si lo son, pero tengan otras actividades grabadas por ganancias, el 50, pues van a poder computar una deducción especial del 50% del mínimo no imponible. ¿Cuál es este beneficio entonces para ellos? Bueno, el beneficio va a ser cero, si no tienen ganancias en este año tan crítico. ¿sí? Si no ganan nada en 2020, no tienen ganancia, sujeto a impuesto, este, este, antes de considerar esta deducción, ¿no? Eh, en ese caso no van a tener ningún beneficio. Y si tienen y están tributando al 35%, quiere decir que el 50% del mínimo no imponible de beneficio va a ser el 35% de ese monto. Ese monto máximo es 21.675 pesos. Es decir, que beneficiar a contribuyentes que han cumplido sus obligaciones de tres años y medio con estos valores no parecería ser algo demasiado relevante eh, para ellos. ¿Qué otras medidas se podían haber tomado y nos parece que se deberían haber sido más convenientes? Primero, una definición de cumplidor más flexible. Creemos que el típico cumplidor es el que cumplió de marzo para acá. El que cumplió con eso, hizo todo su esfuerzo en este momento de pandemia, es el que más beneficiado debería estar y con mejores beneficios. ¿Cuáles, por ejemplo? Eximisión del impuesto sobre los bienes personales durante un periodo fiscal, dos periodos fiscales. Eximirlos de ingresar los anticipos durante un periodo fiscal, por ejemplo, o dos. Excluirlos de los regímenes de retención. Permitir la deducción del ajuste por inflación en menor cantidad de periodos. Esas son algunas. Otra cuestión que entendemos que se podía haber incluido es que el fisco no inicie juicio de ejecución fiscal por deudas susceptibles de regularización en este plan. Si bien hoy por hoy, hasta el 31 de agosto, el fisco no inicia juicio de ejecución fiscal, de acuerdo a la resolución 4730, salvo que esté algo al borde de la prescripción, se ha autolimitado el fisco, nos parece que hubiera sido bueno que lo diga la propia ley, porque si no, vamos a depender de que el fisco dicte una medida prorrogando esta que acabamos de comentar. Y por último, pues lo último que voy a mencionar, es respecto a, a la suspensión del término de prescripción. Nuevamente, el legislador suspende con carácter general por un año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de tributos, cuya percepción, aplicación, fiscalización esté en cargo de la FIP, para aplicar multas con relación a los mismos y para la caducidad de instancia de los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales. Es decir, 
el fisco ya tiene un plazo muy amplio por la ley 11683, nuevamente el legislador le da más plazo, nos parece que no es necesario esto, eh, y aparte general, no es solo para los que ingresen en, en la moratoria, que podría ser una suerte de penalidad, eh, sino que además es para todos, aquel cumplidor también el fisco va a tener un año más, por ejemplo, para determinar y exigirle un tributo. Bueno, estas son las cuestiones principales eh, que muy bien desarrolló Verónica Güero y que yo quería este, realizarles algunos comentarios. Así que nos veremos seguramente en una próxima oportunidad para tratar algún otro tema y agradezco, como dije al inicio, a Rubén Arena, secretario de Graduados, y a la Comisión de Estudios Tributarios por esta invitación. Chao, hasta luego.